வெல்கம் டு ஷாலினி ஸ்ரீதர் கிச்சன் இன்றைக்கி பிரான் வச்சு சூப்பரான அட்டகாசமான ஒரு குழம்பு செய்யலாம் இந்த குழம்பு நல்ல காரசாரமாக சூடான சாதத்துக்கு இட்லிக்கு தோசைக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதில் அதை கொஞ்சமாக கசகசாவும் ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு அது பொறிஞ்சதும் அது கூட கொஞ்சமாக ஜீரா சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஒரு வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இதை நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது வதங்கிறதுக்குள்ள நம்ம வந்து மூணு காஞ்ச மிளகாவை எடுத்து சுடுத்தண்ணியில் ஊற வச்சுப்போம் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் தனியாகவே சேர்த்து ஊற வச்சுட்டு இப்போது இதில் வந்து ரெண்டு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் சீரகத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நம்ம வந்து இதை மையை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா மிளகா வந்து ஊற வச்சு அரைச்சோம்னா நல்லா நமக்கு திக்க அரைப்படும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துட்டு வதங்கின வெங்காயத்தோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து அதோட பச்சை வாசம் போகிறவல்லும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிப்போம் இதோட பச்சை வாசம் போகிறவலும் நல்லாவே ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து குழம்பு வித்தியாசமான ஸ்மெல்லாக இருக்காது அடுத்து அந்த மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அலசி இதில் ஊற்றியாச்சு இப்போது பச்சை வாசம் போயிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே காஞ்ச மிளகாவும் சேர்த்துருக்கோம் இப்போது இதில் ஒரு சின்ன தக்காளியை பொடி பொடியாக நறுக்கி அதையும் இதோடு சேர்த்து இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கறி மசால் தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கூடவே வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துப்போங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பிரானை இப்போவே சேர்த்தும் ஃப்ரை பண்ணலாம் நான் வந்து பிரானு இப்போ சேர்த்து நம்ம குக் பண்ணும்போது ரொம்ப நேரம் குக் ஆகி ரப்பரியாக ஆகிடுது இப்போ தண்ணி கொதித்ததும் இதில் வந்து உப்பு சேர்த்துப்போம் இப்போ பாருங்கள் திக்காகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பிரான் சேர்த்துப்போம் நான் வந்து பிரானை வந்து க்ளீன் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு நாலு வாட்டி அதை சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் ஆனால் போதும் ரொம்ப நேரம் விட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரப்பரி ஆகிடும் இப்போ சாஃப்டாக இருக்கும் கடைசியாக வாசத்துக்கு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது கொத்தமல்லியும் தூவியாச்சு பிரான் குழம்பு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ம நார்மல் குழம்பு வைக்கிறத விட பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வந்தாச்சு அஞ்சு நிமிஷமாக கொதிச்சிருக்கு அவ்வளோதான் இது வந்து சூடான சாதத்தோடு போட்டு சாப்பிடுங்க நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்